ニーブちゃん久しぶりだねや山口さんブラックワールドねえ山口さん私あのバッグ欲しい買って買ってデュフフフフフしょうがないなイブちゃんは俺の名は山口俺は今幸せの絶頂にいる自慢じゃないが俺は金持ちで上級国民で親ガチャが大当たりで俺には大量の金があって学歴も高くエリート街道まっしぐらだって何不自由なく暮らしてきた毎日だったが唯一俺に足りないものがあったそれは女だなんだあのバス俺に見合う女じゃねえぜ上級国民である俺は女の好みもレベルが高かった俺自身も高学歴ゆえのプライドの高さがあり女が寄ってこなかったあの山口ってのほんとプライド高くてムカつくよねあの見た目でモテると思うなってのちょっと調子に乗ってるよねそのうち痛い目見そうせいぜい負け犬の遠吠えをしているバスども俺はお前らみたいなウゾムゾなんて相手にしないダイヤのような美しい女子を探してるんだしかし普通に生活をしているだけではそんな女性と巡り合うことはなかったさすがにそろそろ女に飢えてきた俺は巷で噂のパパ活を始めることにしたなになにパパになって女の子に食事をごちそうふむ高学歴高収入の俺ならこれくらいの出費どうてことないねどうせ大した女はいないだろうけどまあ暇つぶしにと思い俺はパパになってみた怪しいサイトでイブという女と知り合いになり駅も近いということで実際に会ってみることにちぇ遅えな時間にルーズな女はブスって相場が決まってんだよお待たせしましたあの山口さんですかおい惜しいぞこのブー目の前に現れた女性は今まで見たこともないくらいの美女だってどどどどどどどどもうはじめまして山口ですよああよかった会いたかったんですよおひょーイブちゃんがさりげなくボディタッチしてきたいかんいかん高学歴エリートの俺がこれくらいで山口さんどうしたんですかブイヒヒいかんかわいい一挙手一投足がかわいいイブちゃんとしばらく会話をしているうちにすっかり俺はイブちゃんの虜になってしまっていてイブちゃんあ山口さんあそこのカフェおしゃれで良さそうですよえええ入ろうけ。た,たまらんこの手のひらの上で転がされてる感じニーブちゃん俺が思っている以上に男をもてあそぶことに慣れているよし簡単には落ちないってことだなそれならニーブちゃんあのネックレス綺麗だねイブちゃんに似合うんじゃないんああほんとだすっごく綺麗ですねでしょイブちゃんが欲しいなら買ってあげるよえいいんですかありがとうございますグフフフこうやってイブちゃんに貢いでいればいずれは俺をパパではなく男として見てくれるはず大丈夫俺は金持ちエリート必ずイブちゃんをものにしてみせろさそうしてイブちゃんとの関係を続け3ヶ月が経った山口さんあのブランド物の,のバッグすっごく可愛くないですかイブこういうのが欲しかったんですよえっああ110100ダメですかうんそんなことない買ってあげるよイブちゃんは一向に俺に心を許してくれなかった3ヶ月間会うたびに何十万も使っていた結果俺の金はほとんどなくなっていた
ここまで見ついたんだからもしかしてとっくに俺に落ちていて今は俺がアタックするのを待ってるだけなんじゃないかそうだきっとそうだ俺が少し強引に行けばきっとイブちゃんは喜んでくれるはずそう思い俺は思い切ってイブちゃんの手を握ってイ,イブちゃんキャーえイブちゃんこ,この時間時間いや違うイブちゃんが騒いだ結果警察がやってきて俺を拘束してきてじ違うんです俺は痴漢じゃないんですイブちゃんが警察に事情を説明してくれてなんとか解放してもらえたしかしあの山口さんどういうつもりですかさっきのえいやどういうつもりって今回だけは見逃しますけど私山口さんとそういう関係になるつもりありません今後はもう会いません最近お金も払ってくれなくなったしそそんなイブちゃん俺が引き止めようとしてもイブちゃんはそのまま歩いて行ってしまって俺はイブちゃんに自分の思いを伝えようと長文で愛のメッセージを綴ってイブちゃんへ僕は女性に対してこんな気持ちになったのは初めてです初めて会った時から君は運命の人なんだと確信していました3時間かけて考えたメッセージを送ったがイブちゃんからの返信はなしどうやらブロックされているようだくそこうなったらイブちゃんの家に行くしかない何度か会った時にイブちゃんの住所は聞いていて俺はイブちゃんが住んでいるというマンションに向かうことにしたしかしそこにあったのはなんだここイブちゃんは確かにここに住んでるって言ってたのにただの廃墟じゃないかここはイブちゃんは嘘をついていたんだはめられた俺はただ金を払わされただけだったんだ<笑>最高だ今まで俺にこびる女はいたが俺をはめようとする女がいるなんて最高だよイブちゃんますます君を手に入れたくなった俺は家に戻りパソコンを開いて。実はこんなこともあろうかとプレゼントしたバッグの中に発信機を入れておいたのでイブ<笑>ちゃん俺は用意周到なんだよ逃げようったってそうはいかない家を特定した俺はスタンガンを買いに行って店に行くと一つだけ残っていた小さいが威力が高いものを買ってスタンガンは誰かがまとめ買いをしていたらしいが一個だけ残っていたのは運が良かったぜそれから高速具も買い揃え連休を取りイブちゃんを捕らえる準備を始めてイブちゃん待ってろよそして作戦当日俺は発信機が示す場所へ向かって発信機周辺の場所は下調べをしておいてイブちゃんが普段通っている道はこの辺りだろうという目星も立っている予定ではこの時間帯にこの道に来るはず生きた俺の予想通りイブちゃんがやってきた久しぶりだねイブちゃん俺はスタンガンを取り出しイブちゃんの前に現れたイブちゃん久しぶりだねや山口さん震えて怯えるイブちゃんたまらねえこの顔がもうすぐ俺のものに<笑>なんて思っていると<笑>イブちゃんが笑ってなんでピンチな状況のはずなのに何を笑っているそう思っているとイブちゃんの後ろから警察が現れたえちょちょどうイブちゃんこれは痛い逃げようとすると後ろにも警察が山口さん見逃すのは今回だけと言ったでしょ二度も私の前に現れて逃げられると思って
イブちゃんは俺が取り付けた発信機を見せてヒラヒラしていってそそれは普段から私の後をつけようとする人が多いので発信機がついているかどうかはよくチェックするんですよまたあなたみたいな人がどう行動するのかも私はよく知ってます近くのお店でスタンガンを買いましたよね全部買い占めた後一つに発信機を取り付けてそれをお店に返却したんですえー俺がスタンガンを分解すると中から発信機が発信機を持っているのが自分だけだと思ったら大間違いですよそそんな確保俺は警察に取り押さえられたイイモちゃん助けてくれ頼むうんおまわりさん怖かったですお前そんなキャラじゃないだろうおい俺がどんなに言っても警察は話を聞いてくれず、俺は逮捕されて。会社もクビになり、金も失い、すべてがなくなった。親からも感動され、俺は一生分の恥ずかしめと後悔を味わう羽目になった。俺はただ、自分に見合う女の子と付き合いたかっただけなんだ。私の名はリサ。東京で一人暮らしをしている。憧れの東京で暮らせるなんて夢みたい。昔から都会での生活や港区女子などに憧れを抱いていた。実家は田舎にある。両親も祖父母も農家だった。忙しい時期は私も手伝わされた。家族総出で農業を営んでいる感じだったいつも土と汗にまみれたような生活で嫌気がさしていた田舎の大学を卒業後両親の反対を押し切って上京してきたもしあのまま田舎にいたら絶対農家にされてたわ百姓なんて絶対嫌よ家を飛び出してきて本当に良かったと思う今はおしゃれなオフィスで派遣社員としてジムの仕事をしている当然汗だくになったりすることはない実家からの仕送りはないしきっと都会での一人暮らしは大変だろうけど後悔はないわ東京で夢の生活が始まって1週間毎日が楽しくワクワクしているよーし明日は休みだし前々から行きたかったところをいっぱい回るわよすごい誰もがおしゃれそれにお店もどれも綺麗で洗練されてるわ田舎では泥だらけの野良着を着た老人とよくすれ違ったがそんなものは一人もいない私は全てが輝いて見える都会に大満足だっただが何も不安がないというわけではない、はあ、新生活1ヶ月目からお金がピンチだ非正規雇用のため発給だ家賃や税金の支払い奨学金の返済もありかなり厳しい1日1000円以内で生活すればギリギリなんとかなるかな自宅に家庭菜園があった田舎とは違う野菜も高いとりあえず昼食は我慢しようかなダイエットだよダイエット自分に言い聞かせるつい浮かれておしゃれなパンケーキとか食べちゃったけどこれからは外食しないようにしなくちゃ自炊することを心に誓うそれでも生活費が足りないよし大学生の頃バイトして貯めたお金を使おう一度貯金に手をつけるとなくなるのはあっという間だったせっかく東京出てきたんだから遊ばなきゃ損そんな風に自己弁護して散財してしまった我慢できず貯金を取り崩し遊んでしまい貯金は残りわずかになったどうどうしよう私は地元の友達に自慢するため SNS にいろいろあげていたみんなから羨ましがられていた今さら我慢して貧乏な姿を晒すわけにはいかないそうだ服用すればいいんだダブルワークは大変だとよく聞くが体力には自信があるうっそどのパートも安すぎでしょ東京の家賃を考えたら発給としか言いようがないじゃあ引っ越ししないともっと安いところにだがその引っ越し代がない家賃を支払いながら引っ越すためのお金を貯めるのは不可能だった両親にも友達にも内緒で嫌々ながらガールズバーで働くことにした私はこういう夜の仕事に偏見を持っていた田舎には夜の店はなかった
せいぜい50代のおばさんがやってるスナックがあったくらいだ正直プライドもあるが働かないわけにはいかないガールズバーの接客は大変だったこの大変さはあの頃の農作業とは全く違ったキモい客に悩んだりしたが生きるために必死に働いたガールズバーの仕事に慣れてきた頃もっとお金が欲しいと切実に思った昼の仕事もあるため週3日くらいしか出勤できないその短い時間をもっと有効活用したくなったのだそんな時客の一人から「キャバクラならもっと稼げるよ」と教えられた幸いガールズバーで働いた結果キャバクラなどに対する抵抗感はなくなっていたよしキャバクラデビューしようキャバクラの仕事自体は思ったより大丈夫だった接客はもう慣れていたしお酒も嫌いではないだが周りのキャバ嬢たちと会話が合わないのがつらかったその上出身地でバカにされたやっぱ田舎者とは話合わないわ逆に酒作るより土いじりでもしてた方が似合うんじゃないこんな思いをするために上京したんじゃないでもやめるわけにはいかなかったガールズバーよりも給料がいいのだもっとお金が欲しい続けなきゃそう自分に言い聞かせるが思わずため息が出たあ,あ今日も出勤か小杉という男が来店したこの人は常連で正直キモいがいつも私を指名してくれるなので無下にはできない多分40代半ばくらいだろううちの父と同世代なんだよねなのに未婚であることをアピールしてくるのが気持ち悪かったリサちゃん今日はなんだか元気ないね何かあったのい,いえ別に話してみてよ人生の先輩としてアドバイスしてあげるからさ怒れるものがない大人ほど年齢を強調することが多いらしいリサちゃんってまだ223歳だろう。私の半分しか生きてないじゃん親子くらい年が離れてるんだから私を本当の父親だと思って相談してくれてもいいんだよ正直小杉は気持ち悪いし頼りになるタイプには見えないだが風俗通いが趣味というだけあっていろいろと詳しそうなのは事実だったキャバクラにうまくなじめないこととお金に困っていることを伝えたするとリサちゃんパパ活って知ってるはい私をパパにするってのはどうその方が収入増えるんじゃない小杉の提案は一理あった小杉がお金を使っても全額を私が受け取るわけじゃないお店側の取り分というものがあるそれにさまざまな客の相手をするよりも知った相手の方が心理的負担が少ないおっしゃる通りパパ活の方が私には合ってますよね私は小杉相手にパパ活を始めることにしたパパ活中に会う小杉は店より距離が近く気持ち悪さが倍増していたどこかの店のボックス席に座ると密着してくるあの小杉さんもうちょっと離れて座りませんか今の私はパパだよパパと娘が近くに座るのは当然じゃないか<笑>全然面白くない冗談を言って小杉は笑った我慢我慢小杉は金払いはいいのだキャバクラとパパ活のお金で10万円以上稼げ生活レベルを上げることができた今だってつい最近買ったブランド物を身につけている SNS にアップしたら地元の友達から「羨ましい」と言われたものだもう戻れないし戻りたくない貯金はまだできてないけど生活水準を落としたくないだが小杉は会うたびに大胆になっていったリサちゃん私が46年間大切にしてきた童貞を捧げたい本当の家族になろういやー気持ち悪すぎて私はファミレスから逃げ出した背後から小杉の罵声が聞こえた関係も切ることにした小杉がキャバクラに来るかもしれないから店もやめた収入源を一気に失ったまた貧困に逆戻りしたしかし一度上がった生活レベルは戻せなかったまた他のキャバで働くかパパ活するかそう悩んでる間も奨学金の返済や家賃の支払いの期日が迫ってくる
ああ地元に戻りたいけど今さら地元に戻ったら両親にも友人にも大笑いされちゃう私は結局たまたま見た募集サイトで見つけた AV デビューという道を選んだいろいろ経験したせいかもう抵抗感は全くなかった撮影がない日は風俗で働くことにした<笑>月収50万円だこれで好きなブランドに身を包んでキラキラした暮らしができるわ私は地元の友人に今の生活を電話で自慢しまくったじゃあ素敵な婚約者とかもいるのも,もちろんよ予想外の質問に焦りつつも私はスラスラと嘘をついた様々な仕事をするうちに嘘をつくことに罪悪感を覚えなくなった私は今、大手企業の正社員として働いてるんだけど、そこの社長の息子に見初められたの。すっごいイケメンでお金持ち。うわぁ、いいなぁ。こんな出会い、田舎にいたら一生なかったでしょうね。あごめんね。彼ともデートの約束あるから、もう切るね。電話を切った後、自己嫌悪に陥った。孤独を実感すると、涙がこぼれた。友人に話す自分は理想の姿だ本当は知らないおっさんと体を重ねてるだけなのにその現実を見ないようにするため必死に演じるしかなかった「ここまで見たおぬしらは見込みがあるチャンネル登録をしていくがよい」